ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിനി സെജു കെയർ ഇന്ന് ഞാൻ ഹോൺബിൾ എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ലെസൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സിൽക്ക് റോഡാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നോട് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഞാൻ ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ലെസൺസ് ഞാൻ പതുക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിൽക്ക് റോഡ് എന്നുള്ള ലെസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൈ ദ ലെസൺ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം സൊ ഇവിടെ റൈറ്റർ നിക് മിഡിൽടൺ who is actually a european and english person actually um, he is a traveler padiham travel cheyidu mount kailash lu poyittu avadu or kora perform cheyanam ennu aagrahichana ee yathra thodangikkunne mount kailash ne petti adheham kettittunde avada mansarovar river unda mansarovar river oru punya nadiyana kaaranam aa punya nadiyil ninnu maana nammalde all the other സീക്രട്ട് റിവേഴ്സ് ആയ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സത്ലുജ് ഒക്കെ ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലി പിൽഗ്രമേജ് സെൻറ്ററാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു കോറ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ആൾ യാത്ര തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലെസൺ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നമ്മളെ രാ റാവു എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നുമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് റീച്ച് ദ പ്ലേസ് കോൾ റാവു അവിടെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡാനിയൽ പിന്നെ സീറ്റൻ സീറ്റൻ ഈസ് ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ദ മൗണ്ട് കാലാഷ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പേരാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ തിരിച്ചു പോകും വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേനും സീറ്റും തിരിച്ചു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റൈറ്റിന് വേറൊരു കൂട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ യാത്ര തുടരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് യാത്ര അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വിവരണമൊന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് യുനോ എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇസ് ബെയിങ് കിവ് ഓവർ ഹിയർ സോ ഒരു യാത്രാ വിവരണമായതുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് യുനോ ആ പ്രകൃതി ഭംഗി അവിടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഭംഗി പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിവലപ്പ് ഓർ സ്കിൽഫുള്ളി ബ്രിങ് ഔട്ട് അവർ ഇമാജിനേഷൻസ് സോ കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സുഖക്കുറവുള്ളൊരു ലെസ്സണാണ് പക്ഷേ ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യു ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു വൈ സിൽക്ക് റോഡ് ബിക്കോസ് സിൽക്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സഞ്ചാര പാതയിലൂടെയാണ് പണ്ട് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് ട്രേഡ് നടത്തിയിരുന്നത് സ്പെഷ്യലി ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിൽക്ക് ആ ഒരു സിൽക്ക് ടേക്കി വരെ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു റോഡിലൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് ചൈന വോസ് ഫേമസ് ഫോർ ദ സിൽക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റൂട്ടിന് സിൽക്ക് റോഡിന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ നാ മൂവിങ് ഓൺ അ ഫ്ലോലെസ് ഹാഫ് മൂൺ ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ ഓൺ ദ മോർണിംഗ് വിത്ത് സെറ്റ് അവർ ഗുഡ് ബൈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് ലൈക്ക് long french loops glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a red tinted blush now that we were leaving gravo lamo said she wanted to give me a farewell present one evening i had told her through daniel that i was heading towards mount kailash to complete the kora and she had said that i ought to get some warmer clothes after ducking back into her tent she emerged carrying one of the long sleeved sheep skin coats that all the men wore seating seized sized me up uh, as we clambered into his car ah uh, yes he declared drop bus sir so torakathile nalil line le yatra porappada ninne annathe ularcheda oru vivarnamana flawless nacha oru paadu polum illada oru half moon was there on the sky and oppan thanne suryan udichu varunnundayirunnu appo surya പ്രകാശം കൂടി നമ്മളുടെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് നീണ്ട നീണ്ട കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ക്ലൗഡ്സിൽ വീണു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ ടോപ്സിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പ് ആ സൂര്യപ്രകാശം വിനോദത്തിനും ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്ന് നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡിയുടെ ചീക്സ് ഇങ്ങനെ ബ്ലഷായിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ
നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു മൗണ്ട് കൈലാഷ് ടു പെർഫോം കൂറ അപ്പോൾ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള വസ്ത്രമില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫെയർവെൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ ടെൻറ്റിൽ പോയി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഷീപ്പിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സാറിന് കൊടുക്കും ഇത് ആവശ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് അദ്ദേഹം ഡാനിയലിൻ്റെ ഒപ്പം കാറിൽ കയറാൻ വരുമ്പം നമ്മളുടെ സീറ്റ് ഡ്രൈവർ കളിയാക്കി പറയും ഡ്രോപ്പ് ബസ് ഡ്രോപ്പ് ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെപ്പേഡ് ആടുകളെ അതായത് ഷീപ്പിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരിടുന്ന കൂട്ടാണ് ഇതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഷെപ്പേഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ വി ടുക്ക് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ദ ചാങ് ടാങ് സീറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ആർ റൂട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് എ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് മൗണ്ട് കൈലാഷ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് crossing several fairly high mountain passes he said with no problem sir he assured us if there is no snow what was the likelihood of that i asked not knowing sir until we get there so uh, c10 was familiar with the route maybe he is a tourist guide so he knows the route well but they hum parayum eniki kore mountain pass gal ariyam sir mountain pass nu vecha shortcut way of reaching a particular place mountains inde adiki kudiyulla short shortcut ways appo eniki kore mountain passes ariyam sir nan nan aa oru valiyilode thangale kondu va snow illengil adu illoda povan yadoru buddhimuttum undavilla appo നമ്മുടെ റൈറ്റർ ചോദിക്കും സ്ലോ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ സീറ്റൻ പറയും നോ സാർ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ അവൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രം ദ ജെൻറ്റ്ലി റോളിങ് ഹിൽസ് ഓഫ് റേവോ ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു കസ് ക്രോസ് വാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പ്ലെയിൻസ് വിത്ത് നത്തിങ് ഇൻ ദൻ എക്സെപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഗാസൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് അപ്പ് ഫ്രം നിബ്ലിങ് ആൻഡ് are it pastures and frown before bounding away into the void so uh, gently rolling hills of revu nu varnya revu oru mountainous place aanengil polum avadte roads il allengil avadte aa oru yathra paadekku valli vallathe oru up and down onnu undayirunnilla korchu smooth aayirunnu korchu gentle aayirunnu that's why it is being termed as gently rolling hill എന്നിട്ട് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് വേയിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റേവോയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവരൊരു പ്ലെയിനായിട്ട് ഒരു തുറന്ന തുറന്ന പ്രദേശത്തോട്ടെത്തി ഓക്കെ ഓപ്പൺ പ്ലെയിനിലോട്ട് എത്തി ഓപ്പൺ പ്ലെയിനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഗ്യാസൽസ് ഗ്യാസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമലാണ് വിച്ച് എയ്റ്റ് ഡ്രൈഡ് ഗ്രാസസ് ദാറ്റ് വാസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ഡ്രൈ ഗ്ലാസ് ഗ്രാസസ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ഗേസൽസും അപ്പോൾ ഗേസൽസിനെ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിബിളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി വേ ഹാ ഹാവിങ് ദ ഗ്രാസ് അറിഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ പുല്ല് ഉണങ്ങിയ ചെടികൾ ഉണങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്ന കാണുമ്പം അവരിങ്ങനെ തലയുയർത്തി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൗൺ ഫ്രൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇത് എന്താ വരണേ എങ്ങോട്ടാണ് വരണേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടിയാന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ ഓടിപ്പോകും ബൗണ്ടിങ് അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പും ഇൻ ടു ദി വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ടീനെസ് എം ടീനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല പോയി ഒളിക്കാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്പൺ പ്ലെയിൻ സോ ജസ്റ്റ് ദേ ജസ്റ്റ് റൺ ആൻഡ് ഗോ ഇൻ ടു ദി എം ടി സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഫർദർ ഓൺ where the plain became more stony than grassy a great herd of wild as came into view seaton told us that we were approaching them long before they appeared kang he said pointing towards a far off pall of dust when we drew near i could see the herd galloping and mass wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course plumes of dust billowed into the crisp clean air namma writer nick kora perform cheyan povunu a kora endu nu vecha it's like a meditative practice that the uh, tibetans follow 
അത് ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിച്വൽ അത് അവിടുത്തെ റിച്വലാണ് ആ റിച്വലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്ററും പോകുന്നത് അത് അവിടെ പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് നല്ല ഒരു ശാന്തത കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ഫോർ ദ റിസീവിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു റിച്വലാണ് അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണ് അവിടെ വെച്ചവർ മറ്റേ ഗ്യാസൽസിനെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ആ ഗ്രാസി ഏരിയ മാറിയിട്ട് സ്റ്റോണി ഏരിയ ആവും സ്റ്റോണി ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അവർ ആനിമൽ മാറും ഗ്യാസൽസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇനിയും വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെയാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹേർഡ് ഓഫ് വൈൽഡ് ആസ് ഇനി ഈ വൈൽഡ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡോങ്കി ആൻഡ് ഹോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹേർഡിനെ കാ അവർ നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എൻ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു വൈൽഡ് ഹേർഡിനെ ഇപ്പോൾ കാണും എന്ന് പറയും അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറയും ആ വാക്കാണ് ക്യാങ്ക് ക്യാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഡസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പൈൽ കാണാൻ പറ്റുക അതായത് മൃഗങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോട് ഓടി വരുമ്പം അവരെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഓട്ടം കാരണം ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിനെയാണ് ക്യാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറ്റും പറയും ദാ ക്യാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇനിയും എന്തുണ്ടാവും വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വരുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ദേ സി എ ഹേർഡ് വിച്ച് വാസ് റണ്ണിങ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഓർ ഇൻ ഇൻ എ വെരി സിങ്ക്രനൈസ്ഡ് വേ ദ വർ റണ്ണിങ് ആസ് ഇഫ് ദ വർ ഡൂയിങ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ സംതിങ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മാർച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടന്നു വരും നിൽക്കും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിച്ച് നടക്കും സോ സെയിം കട ഓഫ് എ തിങ് വാസ് ബീങ് ഡാൻ ബൈ ദിസ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദി വൈൽഡ് ആസ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് സീൻ ഡാസ് എഫ് ദിയർ പ്രാക്ടീസിങ് സംതിങ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന ആ ഒരു വഴിപാ വഴിയോരത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പ്ല്യൂംസ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് അതായത് ട്രെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ പൊടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുതിര കുതിരകൾ ഓടിയ വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ആ പൊടിയുടെ ആ ഒരു ട്രെയിൽ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓടിയേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ആ ഒരു മൗണ്ടൻ ഏരിയയുടെ എയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ ഡസ്റ്റി പ്ലേസ് ആസ് ഹിൽസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പുഷ് അപ്പ് വൺസ് മൂവ് ഫ്രം ദ റോക്കി വൈൽഡ്നെസ് വി പാസ്റ്റ് സോളിറ്ററി ഡ്രോക്ക് ബാസ് അറ്റൻഡിങ് ദിയർ ഫ്ലോക്സ് സംടൈംസ് മെൻ സംടൈംസ് വിമെൻ these well wrapped figures would pause and stare at our car occasionally waving as we passed when the track took us close to the animals the sheep would take evasive action veering away from the speeding vehicle so as the group is moving forward in their vehicle they come across solitary men or women onno rando ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ അവർ ഈ ഷീപ്പിനെ മേച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാർ വരുമ്പം അവർ സൈഡിലോട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഇവർ തണുത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാപ്പ് അവരെ സ്വയം ഫുൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചേക്കുന്നത് കാർ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ചിലർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ചിലർ കാറിനെ നോക്കി വേവ് ചെയ്യും കാർ പ മെല്ലെ നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഈ ഷീപ്പ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ടാവും ഷീപ്പിൻ്റെ നേർക്ക് ഈ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഷീപ്പ് ആനിമലും ഒതുങ്ങിപ്പോകും ഈ വേസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്നും കൂടി ഒരു ഒതു ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒത്തിരി ഒതുക്കത്തിൽ നിൽക്കും സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി വഹിക്കിൾ ഓക്കെ വഹിക്കിൾ അവർ ഇടയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊന്നും കൂടി ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും ആനിമൽസും വി പാസ്റ്റ് നോമാറ്റ്സ് dark tents pitched in splendid isolation usually with a huge black dog a tibetan mastiff standing guard pinnid avaru kaanunnathu oru place where nomads are there nomads nu vacha oru sadhu siram thamaskiyade karva karva karvai lude avaru oru sadhil ninnu mattu sadhotte ingane maarikkonde irikkum angane oru group of nomads tent ittu thamaskinde oru sthalam aanu avaru avarku കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ടെൻ
okay but these beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights ee dogs mattulla animals ne pole oru vandi varuna kaanumbol odi maayu alla cheyundu ivaru oru vandi varuna kaanumbo avare head okka steady aaki ingane padinju nokkiittu aa varuna vehicle inde neerku attacking mode laana avare odunathu ഓക്കെ അവർ ഈ വണ്ടീനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ഫിക്സ് ദിയർ സൈറ്റ് ഓൺ ദ അപ്രോച്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ആസ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ദ വുഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ സ്പീഡിങ് ഡയറക്ട്ലി ടുവേഡ്സ് ആസ് ലൈക്ക് എ ബുലറ്റ് ഫ്രം എ ഗാൻ എ നിയർലി ആസ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരും തോറും വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങി വരും തോറും ഈ ഒരു വൈൽഡ് ഡോഗ് ഇവരുടെ നേർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും and they felt that it was like a bullet coming out from a gun these shaggy monsters blacker than the darkest night usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws ee oru mastiff inde tibetan mastiff dog inde color was darker than the darkest night bhayangara color aanu etom darkest night endha ennaanu amavasida ratri chandran illatha ratri alle aa oru ratrida karpine kaatalum karpana ee dog inde skin inde color appo adin usually ella idu nammade tibetan mastiff ne kaithil kaithil oru red color collar undavu and they bark massively furiously with their massive jaws ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അവരുടെ വായ മാസീവാണ് ആ വായ ഇങ്ങനെ തുറന്ന പണ്ടൊക്കെ കാണിച്ച് ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ബാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദി വെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിയർലെസ് ഓഫ് അവർ വെഹിക്കിൾസ് ഷൂട്ടിങ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു അവർ പാത്ത് കോസിങ് സീറ്റ് ഇൻ ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സ്വെയർ സോ ഐ ടോൾഡ് യു ദീസ് ഡോഗ്സ് വെ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫ്യൂരിയസ് ഐ മീൻ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദി അപ്രോച്ചിങ് വെഹിക്കിൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നേരെ വന്നു ആ വരവ് കണ്ടിട്ട് സീറ്റൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സീറ്റൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സ്വേർ ദ ഡോഗ് വുഡ് മേക്ക് ചേസ് ഫോർ എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓർ സോ ബിഫോർ ഈസിങ് ഓഫ് ഹാവിങ് സീനസ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടും എവിടെ വരെയാണ് വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അവരുടെ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ നിന്നും പുറത്ത് പോകുന്നിടം വരെ ഈ ഡോഗ് ഇവരെ തുരത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടും ഡോഗിനൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോഗ് അങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പം ഈ വന്നേക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എനിമി ആണെങ്കിൽ ആ എനിമീനെ അവനവൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും തുരത്തി പുറത്താക്കുന്നിടം വരെ ഡോഗ് ഈ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടും ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഫെറോഷ്യസ് ടിബിത്തൻ മാസ്റ്റേപ്സ് ബിക്കേം പോപ്പുലർ ഇൻ ചൈനാസ് ഇമ്പീരിയൽ കോഡ്സ് ആസ് ഹണ്ടിങ് ഡോഗ്സ് ബ്രോട്ട് അലോങ് ദ സിൽക്ക് റോഡ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ടൈംസ് ആസ് ട്രിപ്യൂട്ട് ഫ്രം ടിബത്ത് സോ ഇവിടെ ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് തരുന്നത് റൈറ്റർ പറയുവാണ് ഈ ഡോഗിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോഗിനെ പണ്ട് റോയൽ അതായത് രാജകീയ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഡോഗിന് എന്തുകൊണ്ട് രാജകീയ സ്ഥാനം നൽകി എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ദി ആർ സോ പവർഫുൾ ദി വെയർ Uh, in the imperial court in the uh, royal court as hunting dogs hunting dogs in their rupathil avare avarku or rajagiya sthanam koduthirunnathu endukondanu nalladhu enikku manasilayi pinnidu silk inde trade nadathikondirikkumbo ee tibetin alla sorry tibetilotte silk kondu vannu china inde tibetilotte silk ok kondu vannu tirichu varuna aalkare ഈ തിബത്തൻ മാസ്റ്റിഫിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ ഫിറോഷ്യസ് നേച്ചർ ബൈ നൗ വി കുഡ് സി സ്നോ ക്യാപ്ഡ് മൗണ്ടൻസ് ഗ്യാദറിങ് ഓൺ ദി ഹൈറൈസൺ വി എൻറ്റേർഡ് എ വാലി വെ ദ റിവർ വാസ് വൈഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ക്ലോക്ക്ഡ് വിത്ത് ഐസ് ബ്രില്ലിയൻറ്റ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ സൺഷൈൻ ദ ട്രെയിൽ ഹഗ് ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in ini avaru ingane vandile poikondirikkumbam avaru already mountain de top which was covered with snow kaanan thodangirunnu mount kailash or 
വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദിയർ സൈറ്റ് ഓക്കെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ അവർക്കത് കാണാൻ പറ്റി സോ സ്നോ ക്യാപ്ഡ് മൗണ്ടൻ ഗ്യാദറിങ് ഓൺ ദി ഹൊറൈസൺ ഹൊറൈസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ഭൂമിയും ആകാശവും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പം നല്ല ദൂരത്താകും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ആ മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പ് വിച്ച് വാസ് സ്നോ ക്യാപ്ഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു വി എൻ്റേഡ് എ വാലി അവരൊരു താഴ്വാരെ താഴ്വ താഴ്വാരത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് റിവർ കാണാൻ പറ്റി റിവർ ഈ വെള്ളം വാസ് ലൈക്ക് ക്ലോക്ഡ് വിത്ത് ഐസ് വെള്ളം ഐസ് കട്ട പോലെയാണ് അതിനകത്ത് കിടന്നിരുന്നത് തണുവ് കൂടുന്തോറും വെള്ളം ഐസാവുമല്ലോ ആൻഡ് ആ ഐസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക വൈറ്റ് കളറും ഒരു പ്രത്യേക മിന്നുന്ന കളറും ഒരു ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് എഫക്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ട്രെയിൽ ഹഗ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക് ട്രെയിൽ ട്രെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നദിയുടെ രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഐസ് കട്ടകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ നദി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളവും അധികം ഐസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് മാൻഡേഴ്സ് മാൻഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലൂടെയാണല്ലോ ഒഴുകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സീനാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഐസ് നിറഞ്ഞ റിവർ ആ റിവറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഐസ് കട്ടകൾ ബാങ്കിൽ രണ്ടും ഐസ് കട്ടകൾ ആ റിവർ ഇങ്ങനെ പല ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ആ ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടുന്നത് വി ഗ്രാജുവലി ഗെയിൻഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദ വാലി സൈറ്റ്സ് ക്ലോസ് ഇൻ അപ്പം ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി പോകും തോറും എന്തായി ഈ റോഡിൻ്റെ വീതി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വാലി ക്ലോസായി ക്ലോസായി താഴ്വാരം താഴ്ച ഒരു സൈഡ് കുന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വാലി ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ വീതി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ വാലി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മൗണ്ടനിലോട്ട് കയറും തോറും ഇറ്റ് വാസ് ദ റോഡ് വാസ് ബിക്കമിങ് നാരോവർ ദ ടേൺസ് ബിക്കേം ഷാപ്പ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ബംപിയർ സീറ്റ് നൗ ഇൻ തേർഡ് ഗിയർ ആസ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു ക്ലൈംബ് ദ ട്രാക്ക് മൂവ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഐ സി റിവർ ലേബറിംഗ് ത്രൂ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്സ് ദാറ്റ് സ്പോട്ടഡ് ബിഗ് റോക്സ് ഡോപ്റ്റ് വിത്ത് പാച്ചസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ലിച്ചിൻ സോ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അവർ മൗണ്ടനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ദ റോഡ് വാസ് ബിക്കമിങ് ഷാപ്പർ ആൻഡ് ദ റൈഡ് വാസ് ബിക്കമിങ് ബംപിയർ അതായത് താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും ഉള്ള റോഡിലൂടെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീറ്റൻ കയറ്റം കയറുന്നതുകൊണ്ട് സീറ്റൻ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് കാറിൻ്റെ ഗിയർ ഇട്ടിരുന്നത് ആൻഡ് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നോറും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത റിവർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദെൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലേബറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വണ്ടി സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്സിലൂടെയും പിന്നെ റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് റോക്സ് ഡോപ്റ്റ് വിത്ത് പാച്ചസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ലിച്ചിൻ ലിച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഓൺ ദി റോക്സ് ഓക്കെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പ്ലാൻറ്റ് വിച്ച് ഗ്രോ ഓൺ ദി റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ റോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു ബിനീത്ത് ദി റോക്സ് ഹങ്സ് ഓഫ് സ്നോ ക്ലങ് ഓൺ ഇൻ ദ നിയർ പെർമനൻറ്റ് ഷേ ഈ റോക്സ് ഈ നമ്മൾ വഴിയിൽ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നട പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള റോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണത് ഐസ് ഇങ്ങനെ കട്ടകട്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് ഐസ് ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ തോന്നും കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഐസ് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ റോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദ പ്രഷർ ബിൽഡിങ് അപ്പ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഹെൽഡ് മൈ നോസ് സ്നോർട്ടഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ദെൻ വി സ്ട്രഗിൾഡ് റൗണ്ട്
വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുമുള്ള ടേണൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഈ ഹൈത്തിലോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ബോഡി പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ വരും അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വന്നപ്പോൾ റൈറ്റ് ടേറിന് എന്ത് പറ്റി ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ മൂളിച്ച പോലെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലൂടെ തലയിലോട്ടൊരു ഭാരം വരും മൂക്കടയും അപ്പം അതൊക്കെ ആ ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങേർ മൂക്കൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ശ്വാസമൊക്കെ വലിച്ച് വിട്ട് ഒന്ന് ചുമച്ച് തൊണ്ടയൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി അത് അവരുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സീറ്റിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയും സ്നോ കാരണം അയ്യോ സ്നോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്നോ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഒരു പോസ് വന്നപ്പം നമ്മൾ സീറ്റ് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഡാനിയലും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡാനിയൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വശം ആ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു തണുത്ത കോൾഡ് എയർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്റ് തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക ദ റൈറ്റ് ഫീൽസ് അ ബ്രീസ് വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് ഓക്കെ A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. So, the writer said, If you look at the right side, you can see the road on the right side of the road. I am not sure. If you look at the right side of the road, you can see the right side of the road on the right side of the road. The snow continued on either side of us. snow continued on either side of us. വണ്ടി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്മൂതിങ് ദ അബ്രപ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓൺ ദി അപ്പ് സ്ലോപ്പ് സൈഡ് അപ്പ് സ്ലോപ്പ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുന്നുള്ള പ്രദേശം നമ്മളിങ്ങനെ കുന്ന് പ്രദേശത്തോട് പോകുമ്പം ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ കുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡിൽ താഴ്ചയാവും അല്ലേ അപ്പം ഈ കുന്നുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഈ ഐസ് കട്ടകൾ സ്നോ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അത് അപ്പം തന്നെ വീഴുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്മൂതായിട്ട് തോന്നിച്ചു ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് It is smooth. The bank was too steep for our vehicle to scale. But in the way, there is snow in the way. There is snow in the way. There is ice in the way. There is snow 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 in the way. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്തു ദ ബാങ്ക് വാസ് ടു സ്റ്റീപ്പ് ഫോർ അ വൈക്കിൾ ടു സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സോ ദ വാസ് നോ വേ റൗണ്ട് ദ സ്നോ പാച്ച് സ്നോ പാച്ചിനെ അപ്പുറത്ത് കൂടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് കൂടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ് അങ്ങനെയും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ താഴ്ചയാണ് ഐ ജോയിൻഡ് ഡാനിയൽ ആസ് സീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഓൺ ടു ദ എൻക്രിസ്റ്റഡ് സ്നോ ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു സ്ലിതർ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് ഫോർവേഡ് അപ്പോൾ വണ്ടി അവർ നിർത്തിയിരുന്നല്ലോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സീറ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു സീറ്റൻ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ആ ഐസ് റോഡിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സ്മൂതായിട്ട് സ്ലിതർ എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ സ്മൂതായിട്ട് മുന്നോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ഹാർഡാണ് ആ ഒരു ഐസ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹൗ ഹൗ സ്റ്റേഡി ഇറ്റ് ഈസ് ടു അസർട്ടെയിൻ ഹൗ സ്റ്റേഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി എത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ലുക്ക് ഡെറ്റ് മൈ റിസ്റ്റ് വാച്ച് വി വിയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് എബവ് സീ ലെവൽ അപ്പോൾ റൈറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാച്ച് വാസ് ഗിവിങ് ദി എക്സാക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സീ ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവർ എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടു കൃത്യത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിയപ്പോൾ ദി ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദി ആർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സീ ലെവൽ The snow did not look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested, as we saw Seaton grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. So, Daniel Parivana, നമുക്ക് ഈ സ്നോ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താ ഡേഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്നോ
പ്രത്യേകിച്ച് മൗണ്ടൻ ഏരിയയിൽ മിനിസം കൂടിയ റൂട്ടിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം സ്ലിപ്പാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഡാനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പങ്കാണമായി പോയാൽ നേരെ താഴെ പോയി കിടക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സീ ടെൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ മണ്ണ് കൈ നിറച്ച് മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതാ ഐസ് റോട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെതറും ഓക്കെ ആ ഫ്രോസൺ സർഫേസിലോട്ട് ആ മണ്ണിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കും ആ ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മണ്ണിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കും വി ബോത്ത് പിച്ച്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് വെൻ ദ സ്നോ വാസ് സ്പ്രെഡ് വിത്ത് സോയിൽ ഡാനിയൻ ആൻഡ് ഐ സ്റ്റേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വഹിക്കിൾ ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് അവിടെ വിതറി കൊടുത്തത് ആ സ്ലിപ്പറി ആ ഒരു സ്ലിപ്പറി ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡാനിയലും നമ്മുടെ റൈറ്ററും വണ്ടിയിൽ കയറിയില്ല കാരണം വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ ലോഡ് കൂടുമല്ലോ ഇനിയും ലോഡ് കൂടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ലോഡ് കൂട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി അവർ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു സീറ്റ് വണ്ടി മെല്ലെ ആ സ്ലിപ്പറി ഐ സി പാത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഹി പാക്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോവ് ടുവേഴ്സ് ദ ഡേർട്ടി സ്നോ ഈസ് ദ കാർ ഓൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഐ സി സർഫേസ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഡ്രോവ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് വിത്തൗട്ട് അപ്പാരൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി സോ നമ്മളുടെ സീത്തൻ കയറി പതുക്കെ മണ്ണ് വിതറിയിരുന്ന ആ ഒരു സ്നോവിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് വി സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് അനാദർ ബ്ലോക്കേജ് നോട്ട് ഗുഡ് സർ സീറ്റിൻ അനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഹി ജംപ്ഡ് ഔട്ട് എഗെയിൻ ടു സെർവേ ദ സീ പത്ത് മിനിറ്റ് അവർ ആ ഒരു ഐ സി പാത്തിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവർ ഡാനിയലും റൈറ്ററും കൂടെ വണ്ടി കയറി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഗെയിൻ ദി ഹാവ് ടു ഫേസ് ദ സ്നോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സീറ്റിൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയും സംഗതി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് സ്നോഫോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ചോ ഈ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്നോഫോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് മൗണ്ടൻ പാസിലൂടെ മൗണ്ട് കേലാശ് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സീറ്റൻ അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ സ്നോയുടെ കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും സീത്തൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതാണ് സീത്തൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ മോശമാണ് സർ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സ്നോ ദിസ് ടൈം ഹി ഡിസൈഡ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് റൗണ്ട് സ്നോ അതായത് ഈ പ്രാവശ്യം മണ്ണൊന്നും വെതരാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സ്നോവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ദ സ്ലോപ്പ് വാസ് സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് മേജർ റോക്സ് ബട്ട് സം ഹൗ സീറ്റ് ആൻഡ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡാം ഹിസ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ലേർച്ചിങ് ഫ്രം വൺ ഓബ്സ്റ്റിക്കൾ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സോ ഡൂയിങ് ഹി കട്ട് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഹെയർ പിൻ ബെൻസ് റീഗെയിനിങ് ദ ട്രെയിൽ further up where the snow had not drifted so randam kalpichu seethen endu edu car inde gear okke proper aayittu ittittu korchu forcefully korchu speed il aa rocks inde a steep inde slope lude okke vandi munnotu kondu poi and angane ee oru control illande vandi povunne adhe speed il thanne nalla oru ഹെയർ പിൻ ബെൻഡ് ഹെയർ പിൻ ബെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ യൂ കട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആ മൗണ്ടൻ ഏരിയസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ യൂ കട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഹെയർ പിൻ ആ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡും അതേ സ്പീഡിൽ കവർ ചെയ്തു നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡിലൊക്കെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡും ആൾ ക്രോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ Regaining the trail further up when the snow had not drifted. അപ്പം സ്നോ ഫോൾ വീണ് ആ പാതയോരം കൂടുതൽ റഫ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പീഡിൽ തന്നെ എത്തി എത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ സീറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടി ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് പാട്ടായിട്ട് നിർത്താണ് സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻ please make sure that you read the textbook